next class this time i am taking you a short story number 2 that is achilles and uh, as you already know that the notes had been already provided to you so i just want to introduce that who is achilles so achilles uh, is a name inspired from greek hero he was very handsome and according to greek mythology achilles was born uh, when achilles was born his mother held his held by his heel and dipped him in the river styx so that he could live forever to yahan par achilles ke bare mein bataya hua hai aapki book pe bhi diya hoga yahan pe maine achilles ka picture bhi aapko share kiya hua hai ki ek bahut hi bada warrior tha wo greek warrior tha aur handsome bhi tha jo aap picture mein dekh ke aap pata laga hi sakte ho हैंडसम वॉरियर था और ग्रीक माइथोलॉजी माइथोलॉजी का मतलब होता है ओल्ड स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग जब एचिलीज पैदा हुआ तो उसकी मदर ने उसको क्या किया कि पानी में डिप किया कौन से पानी में रिवर के रिवर जो स्टाइक्स था उसमें उन्होंने डिप किया और उसको हील्स तक डिप किया बट इस तरह से और ताकि वो जिंदा रह पाए क्योंकि उस रिवर की ये कहानी थी कि उस रिवर में जो भी नहाता था पूरे तरीके से अपनी बॉडी का हर पार्ट जो उसमें डिप कर सकता था वो अमर हो जाता था लेकिन इसके रिजल्ट से ये हुआ कि उसकी मदर ने उसको हील तक ही डिप किया हील से मतलब हील के हील जो थी उसकी वो पानी के ऊपर ही रह गई तो उसकी वजह से क्या हो गया कि हील वही पार्ट रह गई जो पानी से वॉश नहीं हुई द होली वाटर एंड ईयर्स लेटर आफ्टर सर्वाइविंग मैनी बैटल्स बहुत सारी बैटल्स अचिलीज ने जीती एंड अचिलीज फाइनली डाइड आफ्टर एन एरो स्टक हिम ऑन हीज हील तो अचिलीज की डेथ हो जाती है बाद में किस वजह से जब उसको जो एरो होता है उसके हील्स में जा लगता है so this is also source of expression achilles heel which means having a serious weakness to ye ek weakness ke bare mein bhi aapko batata hai ki har ek insaan ki ek na ek kamzori hoti hai to ek source of weakness jo achilles ke chapter mein aapko maine bataya ki source of weakness tha uska heel aur wahan pe arrow strike karne ke baad uski death ho jati hai jiski wajah se weakness batayi gayi hai ab is story mein aapko pucha why do you think the boy in this story names his pet ye ek question hoga aapke liye ki usko naam achilles kyun dala jata hai pet ka और क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं डू द टॉट इज हैज़ विच अर्नज हिम दिज नेम क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिसकी वजह से एचिलीज नाम डाला गया उसका और लेट्स रीड द स्टोरी सू टू फाइंड इट आउट तो इसलिए हम क्या करते हैं आप स्टोरी को पढ़ेंगे ताकि उसके बारे में पता चले तो जैसे मैंने ग्रीन जो पैराग्राफ है आपको वॉक मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ मैं सो आई विल स्टार्ट यू रीडिंग नाउ पर हैप्स वन ऑफ द मोस्ट वेयर्ड एंड फैसिनेटिंग करैक्टर आई मेट ड्यूरिंग ट्रैवल्स वॉज रोज बेटल मैन ही हैड फेरी टेल एयर about him that was impossible to resist and i used to look forward eagerly to my meetings with him so yahan pe jo hai wo narrator aapko story bata raha hai writer jo hai writer ye bata raha hai ki sabse zyada usko weird jo ajeebo gareeb aur exciting fascinating ka matlab hota hai extremely exciting jo bahut hi zyada exciting ho interesting ho jo bahut hi zyada matlab bada zyada interesting ho jisme aapko bahut zyada aapka dhyan lage to wo aisa character tha और राइटर बोल रहा है मैं उसको हमेशा मिलता रहता था उस करैक्टर का नाम था रोज बिटल मैन ही हैज़ अ फेरी टेल और उसकी जो कहाँ उस मतलब उसके साथ एक फेरी टेल रहती थी और उसके साथ एक मतलब जब भी वो आता था एक मतलब एक ऐसा लगता था कि कोई एक परियों की कहानी सुनाई दे रही है और उसको और जो राइटर है वो रजिस्ट नहीं कर पाता था रजिस्ट का मतलब उसे दूर नहीं रह पाता था आई फर्स्ट सॉ हिम ऑन अ लोनली रोड लीडिंग टू वन ऑफ द रिमोट माउंटेन विलेज सो राइटर बोल रहा है मैंने उसको पहली बार एक खाली रोड में देखा जो एक लोनली रोड था वहाँ पे कोई भी नहीं था और वो जा रहा था एक रिमोट माउंटेन विलेज में जो पहाड़ों पे स्थित एक विलेज था वहाँ पे जा रहा था वो और आई कुड हेयर हिम लॉन्गर बिफोर आई कुड सी हिम राइटर बोल रहा है कि मैंने उसकी आवाज़ पहले सुन ली थी उससे पहले कि वो मुझे दिखता फॉर ही वॉज प्लेइंग रिपली ट्यून ऑन द शैफर्ड्स पाइप क्योंकि वो क्या कर रहा था वहाँ पर बाँसुरी बजा रहा था जो शैफर्ड की होती है शैफर्ड जो होते हैं जो गाय भेड़ों को चराते हैं तो गडरिया बोला जाता है इनको तो वो चाहे वो वहाँ पे क्या कर रहा था वो ट्यून बजा रहा था उसकी पाइप बजा रहा था और रिपलिंग का मतलब यहाँ पे आपको तरह लहरा आ रही थी तो वो पाइप बजा रहा था इसीलिए राइटर को वो दूर से दिख जाता है ब्रेकिंग ऑफ नाउ एंड देन टू सिंग अ फ्यू वर्ड्स इन द क्यूरियस नेजल वॉइस और अब वो उस ट्यून को रोकता है और कुछ वर्ड जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित वर्ड्स हैं मतलब वो जो बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स थे वो वो वहाँ पर क्या कर रहा था गा रहा था लेकिन कहाँ से नेजल वॉइस से अपने नाक की आवाज़ से 
अब उसके यहाँ पे उसके जो बॉडी है उसको आपको बताया हुआ है किस तरीके की उसकी अपेयरेंस थी सो ही हैड फॉक्स लाइक फेस विद लार्ज आइज उसका जो फेस था वो लोमड़ी की तरह था और बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी हिज ड्रेस वॉज फैंटेस्टिक उसकी जो ड्रेस थी वो काफ़ी ज़्यादा फैंटेस्टिक थी दैट मीन्स राइटर वॉज वेरी मच इम्प्रेस बाई हिज ड्रेसिंग सेंस एंड ही कॉल दैट ड्रेस वॉज इट वॉज वेरी वेरी एक्सीलेंट ऑन हिज हैड वॉज अ हैड विद अ वाइट फ्लॉपी ब्रिम और उसके हैड में क्या थी हैट थी जिसमें क्या था जो फ्लॉपी थी फ्लॉपी का मतलब क्या होता है बहुत ही ज़्यादा लूज और लूज के साथ साथ ब्रिम ब्रिम आपको पता होगा जो हैट का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है जो नीचे से धूप से बचाता है हमें तो वैसी उसकी जो ब्रिम था वो काफ़ी ज़्यादा क्या था लूज था हिज शर्ट वॉज वॉन और उसकी जो शर्ट थी वो जो उसने शर्ट पहनी हुई थी उसके साथ उसने क्या पहना हुआ था राउंड हीज नेक डेंगल्ड अ क्रैवेट उसने वहाँ पे क्या किया हुआ था एक स्कार्फ सा था वो बांधा हुआ था जो कपड़े का पीस होता है क्रैवेट जिसको आप बोलते हो वो कपड़े का पीस होता है जो हम कॉलर के अंदर पहनते हैं ठीक है तो वो उसने पहना था ऑफ स्टार्टलिंग ब्लू स्टेन सेटिन और जो क्या था बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रहा था राइटर को क्योंकि मैक्सिमम लोग वो ऐसी ड्रेसिंग नहीं रखते थे तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा राइटर को सरप्राइजिंग लगा और ब्लू सेटन था वो सेटन कपड़ा होता है वो उसने वहाँ पर पहना हुआ था जैसा आपको पेरेंट्स बता दी कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी लोमड़ी की तरह उसकी शक्ल थी और उसकी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और उसकी जो हैट थी वो काफ़ी लूज थी उसका ब्रिम और उसकी शर्ट जो थी वो उसने पहनी हुई थी उसके अराउंड उसने क्या किया हुआ था एक स्कार्फ लपेटा हुआ था जो अपने कॉलर के अंदर पहना हुआ था और वो स्कार्फ किसका बना हुआ था ब्लू सेटिन का और द पॉकेट्स ऑफ हिज कोट बल्ज उसकी जो कोट की पॉकेट थी वो बल्ज थी मतलब फूली हुई थी द कंटेंट्स ऑलमोस्ट स्पीलिंग आउट और उसमें जितना भी सामान था वो ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट बाहर ही निकल रहा है हिज पैश ट्राउजर्स ड्रूप्ड ओवर अ पेयर ऑफ लैदर शूज़ विद अपटर्न टोज और जो उसके ट्राउजर्स थे वो पैश थे मतलब फट चुके थे उसको जोड़ लगाए हुए थे वहाँ पर ड्रूप्ड ओवर अ पेयर ऑफ लैदर शूज़ और वो लैदर शूज़ के ऊपर उसने वो ट्राउज़र पहने हुए थे और जो लैदर शूज़ थे उनके अपटर्न शूज़ थे अपटर्न शूज़ मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता दूँगा इस तरीके के शूज़ होते हैं ठीक है जिसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये चीज़ होती है सो so, इस टाइप के जो शूज़ होते हैं उसको आप बोलते हैं अपटर्न शूज़ उसके शूज़ कुछ इस तरीके के थे मतलब जिनका मुँह थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है दिस एक्सट्रॉडनली करेक्टर कैरेड ऑन इज बैक बैम्बो के एजेस फुल ऑफ पिजन एंड यंग चिकन्स और ये जो करेक्टर है ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था अलग था उसने अपनी पीठ पर क्या किए थे बैम्बो के केजेस उठाए हुए थे जिनमें पिजन्स थी ठीक है और यंग चिकन्स थी और कुछ और भी मिस्टीरियस सैक था मतलब वो एक गठरी उसने बांधी हुई जो काफ़ी ज़्यादा क्या थी अलग थी स्ट्रेंज थी पता नहीं हमें क्या थी पर उसके बारे में पता लगाएंगे अभी विद वन हैंड ही हेल्ड हिज पाइप इन हिज माउथ एक हाथ से उसने पाइप को माउथ पे पकड़ा हुआ था इन द अदर हैंड वर नंबर ऑफ लेंस ऑफ कॉटन और दूसरे हाथ में उसके क्या थे कॉटन की बहुत ही ज़्यादा लेंस थी टू ईच ऑफ विच वॉज टॉयड एंड ऑलमंड साइज रोज बिटल और उसके साथ साथ उसने हर एक तरफ यहाँ पर इन द अदर हैंड दूसरे हाथ में उसने एक कॉटन का कपड़ा पकड़ा हुआ था कॉटन पकड़ी हुई थी टू ईच वॉज टाइड अराउंड और उस कपड़े में क्या था आलमंड साइज रोज बिटल्स थी अब रोज बिटल्स क्या होती हैं ये एक इंसेक्ट होता है ग्लिटरिंग गोल्डन ग्रीन इन द सन जो गोल्डन ग्रीन सन में दिखाई दे रहा था तो मैं आपको ये दिखा दूंगा इसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई हुई है सो so, देख रहे हो आप कि ये गोल्डन ग्रीन है और इसको आप रोज़ बिटल बोलते हो तो ये रोज़ बिटल जो है उस इंसान के जो एक हाथ में उसने कॉटन पकड़ा हुआ था उसमें ये घूम रही थी ठीक है इसीलिए जो उसके पास रोज बिटल्स बहुत सारा घूम रही थी उसकी बॉडी में दैट इज़ वाई द मैन इज़ नोन एज रोज बिटल मैन इस वजह से उसका नाम रोज बिटल डाला गया है ठीक है रोज बिटल मैन आपको दिखा दी और जो ये आलमंड साइज आपको देखा होगा ऑल ऑफ देम फ्लाइंग अराउंड हिज हैड ट्राइंग टू एस्केप फ्राम द थ्रेड टाइट फर्मली अराउंड हिज वेस्ट और उसने थ्रेड जो था वो थ्रेड बांधा हुआ था कॉटन का अपनी वेस्ट पे अपनी कमर पर और उसमें वो क्या कर रहे थे वो घूम रही थी वहाँ पे ठीक है फ्लाई कर रही थी उसमें ठीक है ओकेजनली टाइड ऑफ सर्कलिंग राउंड और कुछ बीटल्स ऐसी थी जो उस मौके का अफसर का फ़ायदा उठा के उसके जो वेस्ट के अराउंड गोल गोल घूम के फिर भी उनको कोई उसमें फ़ायदा नहीं हुआ जहाँ घूम के वहीं पे वापस आ गई वन ऑफ द बीटल्स वुड सेटल फॉर अ मोमेंट ऑन हिज हैट और एक बीटल क्या करती है उसकी हैट पे जाके रुक जाती है बिफोर लॉन्चिंग इट सेल्फ वन वंस मोर ऑन द एंडलेस मैरी ग्राउंड और उसके बाद वो दोबारा से उसके हेड से होते हुए उसकी वेस्ट के जो वो कॉटन क्लोथ था वहाँ पर घूमती जाए ठीक है मैरी ग्राउंड का मतलब क्या है गोल गोल घूमना तो इस तरह से वो गोल गोल घूम रही थी ठीक है अब उसके
एंड मी उसने राइटर को देखा और रॉजर को देखा द रोज बिटल मैन स्टॉप्ड रोज बिटल मैन वहाँ पर रुक जाता है टुक ऑफ हिज रिडिकुलस हैट और वहाँ पे जो उसकी रिडिकुलस मतलब मतलब ऐसे बेवकूफ़ों वाली जो हैट उसने पहनी हुई थी वो वहाँ पे उतारता है एंड स्वेप्ट अस लोबो और वहाँ पर वो हल्की सी आवाज़ में वहाँ पर भाऊ की आवाज़ निकालता है जो डॉग रोजर वहाँ पर कर रहा होता है ही स्माइल डैट अस put on his hat again raised his hands and waggled his long bony fingers at me aur wo jab writer ko dekhta hai roger ko dekh ke thoda sa bahu karta hai aur uske baad writer ko dekh ke wo smile karta hai apni hat ko dobara se pehanta hai apni haathon ko uthata hai aur waggle karta hai apni fingers ko waggle ka matlab kya hota hai hilana zor se hilata hai fingers ko apni i asked him if he had been to some fiesta to writer poochta hai ki kya tum kisi fiesta mein ja rahe ho fiesta ka matlab hota hai kisi festival mein ja rahe ho He nodded his head vigorously और वो वहाँ पर क्या करता है अपने जो हेड को हिलाता है ज़ोर से vigorously का मतलब होता है ज़ोर से raised his pipe to his lips और अपनी पाइप्स को लिप्स तक लेके आता है played a lilting tune on it और वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सुखद comfortable tune बजाता है lilting tune comfortable tune होती है and then stopped and jerked his thumb over his shoulders और and then स्टॉप फिर वो रुकता है जर्गड हिज थम्प ओवर हिज शोल्डर्स और अपने जो थम्प होती है वो शोल्डर्स के ऊपर रखता है और पीछे की तरफ इशारा करता है कि वो कहाँ से आया हुआ है ठीक है पॉइंटिंग वैक द वे द वे ही हैड कम किस किस जगह से वो आया है वहाँ पर वो उस थम्प को हिला के बोलता है ही स्माइल्ड एंड रब्ड हिज फी फोर फिंगर और वो स्माइल करता है और अपनी फोर फिंगर को रब करता है और थम्प को भी इकट्ठे रब करता है एक्सप्रेसिंग दैट ही वॉन्टेड मनी इसका मतलब ये था कि उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी I suddenly realized that he must be unable to speak. Writer बोल रहा है कि उसको उस वक्त पता चल जाता है कि शायद वो बोल नहीं पाता है So standing in the middle of the road. So अब writer middle of the road में बैठा हुआ है खड़ा है sorry. I carried on a conversation with him and he replied with a clever pantomime. So यहाँ पर क्या होता है अब कि वो देखता है कि राइटर ये देखता है कि वो बोल नहीं पाता है तो वो क्या करता है मिडल ऑफ द रोड उनके साथ उसके साथ बात करता है और एक कॉन्वर्सेशन उनके बीच में स्टार्ट हो जाती है यानी ही रिप्लाई विद क्लैवर पेंटो माइंड और वो रिप्लाई करता है एक क्लैवर वे में क्लैवर का मतलब एक चलाकी के साथ सिर्फ इशारों में बात करता है राइटर उसके साथ आई आस्ट वॉट द रोज बिटल्स वर फॉर सो राइटर उससे पूछता है कि भाई तुम यहाँ पर आए हो तो ये रोज बिटल्स किस लिए हैं सो ही हैल्ड इज हैंड ऑन टू डी नोट He held his hand on to denote small boys took one of the lengths of cotton from which a beetle was hung, to which a beetle was uh, hung and whirled it rapidly round his head. तो वो वहाँ पर कहता है अपने हाथ को denote करता है कि कुछ शरारती लड़के थे छोटे उन्होंने क्या किया one of the lengths of cotton from him. So उसने क्या किया वहाँ से cotton जो था उसकी वहाँ से उसके जो पोटली थी उसमें से निकाला फ्रॉम विच ए बिटल फ्रॉम विच ए बिटल हंग और उसमें जो बिटल्स जो थी वहाँ पे लटक रही थी एंड वर्ल्ड इट रैपिडली अराउंड हिज हेड और उसके बाद उसने क्या किया उसके हेड पर ही वो बिटल को क्या कर दिया उसके हेड पर बांध दिया इमीडिएटली द इंसेक्ट केम टू लाइफ एंड स्टार्टेड ऑन द प्लानट लाइक सर्कलिंग और उसके बाद ही जो बिटल थी वो मतलब चलना स्टार्ट हो गई तो वो क्या करती है अपने उसी की हैट पे गोल गोल घूमना स्टार्ट करती है फ्रॉम हैट टू द वेस्ट पॉइंटिंग ऑफ एट स्काई ही स्ट्रेच इज आर्म्स आउट एंड गेव अ डीप नेजल बजिंग और वो क्या करता है अब स्काई की तरफ इशारा करता है और स्ट्रेच करता है अपनी आर्म्स को और गेव अ डीप नेजल बजिंग तो वो नाक से बज करता है आवाज़ निकालना स्टार्ट हो जाता है देन ही वर्ल्ड इज़ बीटर राउंड इज हेड सो दैट दे ऑल स्टार्ट टू बज क्विकली अब वो दोबारा से जो उसका जो वहाँ पर उसके जो वेस्ट से जो कपड़ा लटक रहा होता है वो दोबारा से अपने सिर पर बांध देता है और वो जो बिटल्स हैं वो दोबारा से घूमना स्टार्ट कर देती हैं एग्जॉस्टिड बाई हिज़ एक्सप्लेनेशन ही सैड डाउन अब वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो वहाँ पर नीचे बैठ जाता है प्लेड शॉर्ट ट्यून ऑन इज फ्लूट फ्लूट से अपनी बांसुरी से एक छोटी सी ट्यून बजाता है ब्रेकिंग ऑफ टू सिंग इन इज़ क्यूरियस वॉइस और अब वो कोशिश करता है कि वो गाना गाए अपनी जो इंटरेस्टिंग वॉइस थी उसमें दे वर नॉट क्लियर वर्ड्स और वो वर्ड्स क्या थे क्लियर तो नहीं थे बट अ सीरीज ऑफ स्ट्रेंज ग्रंटिंग वो जो आवाज़ थी वो ग्रंटिंग की तरह लग रही थी हाँफने वाली आवाज़ वहाँ पर लग रही थी राइटर ये बोल रहा है कि उसको ऐसा लग रहा था कि ये हाँफने वाली आवाज़ है प्रेजेंटली ही स्टफ्ड इज फ्लूट इन टू हिज बल्जिंग पॉकेट अब इस वक्त उसने क्या किया 
कि वो क्या करता है अपनी जो फ्लूट होती है वो अपनी पॉकेट में बांध देता है जो पॉकेट फुली हुई है बल्जिंग का मतलब इट इज़ ऑलरेडी फुल ठीक है एंड देन सुंग अ स्मॉल सैक ऑफ हिस शोल्डर और फिर वो क्या करता है अपने शोल्डर से एक जो छोटा सा जो कठरी होती है वो उतारने की कोशिश करता है मतलब चढ़ाने की कोशिश करता है और फिर वो दोबारा उतारने की कोशिश करता है ही अनडिड इट और वो दोबारा से उसको हिलाता है एंड टू एस्टोनिश माय एस्टोनिशमेंट तो राइटर बोलता है यहाँ पर जो मेरी आश्चर्य था जो मेरा मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था उसमें क्या है तो उसमें से निकलता क्या है हाफ अ डजन टॉट टम्बल्ड आउट इन द डस्टी रोड जो लड़खड़ाते हुए रोड पर चलते हैं मतलब छः टॉट वाइज वहाँ पर रोड पर चलना स्टार्ट होते हैं देयर शेल्स हैड बिन पॉलिश विद ऑयल उनका जो शेल्स था वो प्रॉपर वे में पॉलिश था ऑयल के साथ एंड ही हैड डेकोरेटेड देयर फ्रंट लैग्स विद राइट रेड बोज और उसने वहाँ पर भरवों की तरह जैसे हम आंखों में भरवे बनाते हैं वैसे उसने उनकी जो राइट लैग्स होती है भरवों के डिज़ाइन में वो वहाँ पर बनाई होती हैं सो so, आज हमने यहाँ तक रीड कर लिया सो वी विल कंटिन्यू अवर रीडिंग ऑन द नेक्स्ट डे दैट इज़ टुमारो सो टिल देन हैव अ गुड डे हैड एंड आई होप यू ऑल हैड एंजॉयड रीडिंग विद मी एंड आई होप यू ऑल आर रीडिंग एट योर होम्स आल्सो सो टिल देन हैव अ नाइस डे हैड एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी